Kita tahu saruan cerna kita itu kan terjalin dari berbagai jaringan sel-sel. 40% jaringan saluran cerna kita dibangun oleh jaringan limfoid. Wajar kalau seorang bayi yang di mana sasa tubuhnya masih berkembang, masih belum matang, wajar juga sistem imunnya belum matang. Mm-hmm. Ya, karena belum siap sasa memproduksi sebegitu banyaknya. Saya sudah uh, memperkenalkan Prof. Egar, di mana sampai hari ini kami tetap merasa bahwa Prof. Egar itu pernah sehat. Jadi kalau kita ada kegiatan, kita minta selalu Prof. Egar. Prof. Egar, kita sedang merayakan pekan menyusui. Mungkin Prof. Egar mau memberikan sedikit uh, apa ya, uh, wejangan atau apapun. Silahkan Prof. Egar untuk mungkin ada sesuatu yang dipesankan pada kami dan masyarakat. Silahkan Prof. Egar. Oke, okay, baik. Makasih, Dr. TW. Dan selamat sore kepada semua yeah. yang hadir pada acara IG lah, Dr. TW ini. Yeah. Mungkin pertama-tama saya dalam rangka pekan menyusui sedunia, saya mengucapkan selamat untuk kita semua. Kepada siapa? Kepada kita yang masih mendukung menyusui untuk seluruh ibu dimanapun. Terutama ibu-ibu di sekeliling kita. Itu paling penting yang sahabat ini masih komitmen terhadap tersebut. Kemudian uh, saya juga sedikit pesan boleh kalian, Dr. TW ya. Iya, iya, boleh, boleh banget, boleh, banyak boleh. aja. Okay. <laughs> uh, kalau saya berpikir gini, hmm, uh, apa semua yang ada di tubuh kita, di tubuh manusia, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada fungsinya, meskipun yeah. itu kecil. Ya, yang satu dengan yang lain itu terjalin secara networking yang sangat unik dan sangat kompleks. Satu aja nggak berfungsi, atau kita yang mempunyai tidak memfungsikan. Networking itu tidak akan menjalankan programnya secara optimal. Mungkin tidak hari ini, tapi bisa di waktu yang akan datang. Jadi pesan saya mungkin, mari jangan sia-siakan yang Allah Tuhan telah berikan kepada kita untuk anak-anak kita. Yaitu asi termasuk di dalamnya kolostrum diberikan kepada bayi-bayi baru lahir. Kurang lebih seperti itu sih, menyemangati pekan menyusui. Iya, aduh ini <laughs> saya sampai kalau lihat IG-nya Prof. Egar itu ikut apa kayak merinding-merinding gitu, kayak semangat ya. lagi gitu, Prof. Prof. Egar ya, kan, uh, ya kita bilang bagawan pencernaan, Prof. Ya. Malah, Sebetulnya sih apa yang terjadi pada ASI dalam hubungannya ke mengoptimalkan fungsi pencernaan bayi baru lahir itu sampai dewasa, Prof. Mungkin Prof. bisa menguraikan uh, peran kolostrum gitu. Silakan. Silakan Prof. Egar, silakan. Oh, baik, makasih, makasih Dr. TV. Saya ngomong secara umum dulu ya. Iya, iya. Biar, silakan, biar, yang biar teman-teman merasakan bagaimana pentingnya saruan cerna itu. Ya. Kita tahu saruan cerna kita itu kan terjalin dari berbagai jaringan sel-sel. 40% jaringan saluran cerna kita dibangun oleh jaringan limfoid. Ya. Jaringan limfoid itu tujuannya apa tugasnya? Memproduksi antibodi untuk kekebalan tidak hanya di usus kita, tapi di seluruh tubuh kita. Dari 40% jaringan yang membangun saruan cerna, dia berkontribusi terhadap 70% sel kekebalan di dalam seluruh tubuh. Bayangkan kan? Luar biasanya. Artinya apa? Wajar kalau seorang bayi yang di mana sasa tubuhnya masih berkembang, masih belum matang, wajar juga sistem imunnya belum matang. Ya, karena belum siap saya memproduksi sebegitu banyaknya. Nah, untuk itulah wajar kalau kita katakan bayi itu rentan karena sistem imunnya rendah. Kedua, saruan cerna seorang bayi normalnya tuh saruan cerna tuh lempel tertiwi, sehingga <tuh> tidak bisa ada makanan yang belum siap. Jadi kalau ada makanan di lumen usus dicerna <tuh> dulu sehingga dia dia bisa masuk <tuh> untuk digunakan oleh tubuh sebagai nutrisi. Atau kalau ada bakteri diubrak abrik dulu oleh bakteri-bakteri baik sehingga dia kalah tidak bisa masuk. Tapi begitu dia terbuka pada saruran cerna bayi, itu kan makanan yang masih utuh belum dicerna bisa langsung masuk ke aliran darah. Itu di, seorang bayi bisa menjadi tidak tolerans. Ya. Sebagai macam penyakit reaksi bisa terjadi. Kedua juga begitu bakteri yang begitu masuk dia belum sempat di dia kompetisi dengan bakteri baik sudah bisa langsung masuk masuk ke aliran okay. darah infeksi terjadi. Jadi jelas 
itu rentan. Berarti jadi ada bayi dilahirkan ke, ke, dari ke dunia ini dalam keadaan rentan. Perlu dong dia suatu perlindungan. Apa mau kita rapetin ususnya? Ya nggak bisa. Itu udah alamiah. Tunggu waktunya. Mau kita kasih jaringan lifoid yang mateng? Ya nggak bisa. Itu alamiah hmm. dulunya. Alamiah. Nah, ini bisa menjawab. Gitu. Ini bisa menjawab. Nah, dia bisa menjawab kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasihlah asi di dalam tubuh kita. Ya, di asi ada apa sih? Satu. Ya. Itu kan maaf, bayi itu beresiko kan masuk kuman masuk makanan tidak toleransi diberikan asi ya asi itu salah satu contohnya ada sekretori IgA ya. pada sekretori IgA nanti akan diproduksi oleh jaringan lifoid nantinya tapi belum siap jaringan lifoidnya pada umur satu bulan dua bulan Tuhan kasih nih aku kasih kamu di dalam asi lindungi khusus bayi itu bayangkan ya satu kedua Uh, dikasih tadi mikrobiota mikrobiota balem, baik dalam asi ada lactobacillus di fidobacteria aku kasih dalam jumlah yang berlebih di asi biar kamu berkembang di usus bayi bunuh kuman-kuman yang masuk yang ada di dalam usus bayi tersebut itu perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada si orang bayi gitu, gitu. kurang lebih seperti itu Aduh, luar biasa. kembali kepada luar biasa. kita uh, ya, kembali baik saya kita misal kembali ke kolostrum misalnya ya Kolostrum ya, ya. itu kan sebetulnya apa sih yang membedakan kolostrum dengan susu formula? Mungkin dokter Pimi lebih ahli ya saya secara terkait oh, dengan sarjana oh, cerdas saja. Ini saya ahlinya itu justru karena Prof yang mem- membuka Enggak. pikiran Enggak. saya. Silakan Prof, silakan Prof. Ya, masih gini, uh, yang paling berbeda secara konten saya rasa sama isinya. Yang membedakan adalah jumlahnya. Yang paling mencolok adalah protein. Mungkin ada beberapa literatur katakan lemak lebih tinggi dan yang bisa kita kebayangkan nggak dokter Pimi? itu imunoglobulinnya bukan tiga kali empat kali ratusan kali lebih banyak dari di susu formula ngapain sih Allah ngasih segitu banyak di kolostrum pasti kan saya tadi katakan di awal ada yang sesuatu diberikan kita tidak ada yang tidak ada gunanya pasti ada manfaatnya dia si bayi itu lahir dari rahim seorang ibu yang kita katakan bersih dan ser- masuk ke dunia yang dengan berbagai macam kontaminasi dia belum siap dibelindungi nih benteng ratusan kali lebih banyak di susu yang matur pasti ada tujuannya gitu kedua kedua lagi keunikannya menurut saya ya berbagi ya si bayi kecil dia perlu kalori tinggi lambungnya kecil perlu kalori gimana dong di satu pihak suruh tumbuh bagus di saya nggak bisa minum banyak banyak ya. oke okay. unik lagi dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala Dia kalau kita kasih kalori sesuai dengan rumus anak besar nggak bisa karena volumenya gede. Dia perlu perlu kecil tapi kalori gede. Itu salah satunya kan diambil dari lemak. Ya, lemak sumber kalori terbesar. Oke, okay, berarti kita harus kasih lemak, ya lemak yang tinggi, yang trigliserida. Ada ternyata di asi itu ada lemak tersebut. Tetapi hmm. pertanyaan pertanyaan saya, lemak trigliserida itu kalau masuk ke dalam usus Dia harus dicerna dulu oleh enzim lipase yang dari pankreas. Enzimnya belum enzimnya belum, belum siap. siap. Belum siap. Di mana dong Allah mengasihkan suatu lemak t- rantai panjang trigliserida di dalam asi masuk ke usus bayi, enzim pankreasnya belum siap. Enggak tercerna dong, berbahaya. Iya. Tuhan ya. kasih enzim di dalam Sim. waduh, di dalam asi en- itu ya. Di dalam asi dikasih lipase. di dalam enzim tersebut sampai kamu nanti siap pada usia sekian bulan, 4 bulan, kamu udah siap enzim apa lipasi dalam asi pun semakin juga berkurang. Suatu hal yang oh. sangat logis kan? Kedua protein, ketiga tadi protein ya maksudnya salah. Protein tersebut tinggi. Protein itu salah, salah satu enzim di dalam saluran cerna itu protein yang paling cepat matur. Dia jumlah oh. paling cepat beradaptasi dalam usia satu bulan dan mirip seperti orang dewasa. Tidak apa-apa, karena mungkin protein itu diperlukan oleh pembentukan sel dan enzimnya cepat lebih menyesuaikan diri dengan kebutuhan pada bayi usia saat itu. Jadi kalau seperti itu ya dokter Cini, kan kita merinding mendengarnya ya. Kita iya, saya kita, merinding. Ya. Sampai hari ini setiap dari provider bicara saya masih merinding. <laughs> ini sangat kasih gitu semua. Provider oh. ini bikin orang jadi merinding. <laughs> ini okay. banyak sekali komentar Prof ya dari dari yeah. audiens di sini ya Prof. Okay. Ada yang bertanya Prof. Saya juga membaca uh, di IG-nya Prof Hegar ya. 
human protein cannot sensitize infants ya. Ini juga ada yang bertanya, mungkin nggak seorang bayi itu alergi terhadap asi gitu, Prof? Silakan, Prof. Jelas, itu jawabannya tidak mungkin. Ya, baik. tidak mungkin. Kita da- tidak mungkin tubuh sendiri menjadi antigen di dalam tubuhnya sendiri. Termasuk jadi kalau hmm. sendirinya sesama manusia sesuatu gen enggak mungkin. Jadi kita usah hmm. tidak usah khawatir. Tidak ada istilah asi seorang manusia mensentisasi hmm. anaknya dari seorang manusia juga. Tapi oh. kalau dari seorang non manusia tentu mungkin sangat karena berbeda antigennya. Ini dulu oh. ya. Ya, 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 ya. Ini katanya banyak sekali ilmunya Prof Hegar, Masya Allah pesannya Prof Hegar ini hmm. banyak sekali Termasuk Ibu Ketua ada di sini Prof Hegar, hmm. eh, terima kasih banyak Ada nggak eh, pesan Prof kepada Ibu Karena ini banyak sekali dokter anak juga yang hadir di sini Prof eh, hmm. Saya mendapat banyak WhatsApp dari teman-teman <laughs> Ada nggak hmm. pesan Prof untuk menyemangati kami Dokter anak, tenaga medis, bidan, perawat dan semua Orang-orang yang bekerja di rumah sakit dan masyarakat dalam pekan menyusui ini terhadap pemberian asi dan hubungannya ke saluran pencernaan bayi dan anak. Silakan, Prof. Egar. Sebagai Baik. closing statement, Prof. Egar. Kalau menurut saya, kita akan yakin memberikan sesuatu support atau masukan atau nasihat, kita dulu yakin. Kalau kita tidak yakin, kita tidak akan setengah-setengah memberikannya. Begitu okay. kita dihadang, kita mundur. Nah, okay. Untuk itu, baca dulu deh. Apa sih kelebihannya? Saya tidak ahli di dalam ASI, tapi saya me- mengagumi ASI dalam konten sebagai sebatu sumber nutrisi dan ke- ke tubuh seorang bayi. Kita baca saja. Begitu kita yakin, kita terapkan ke orang tua. Ya, Orang tua pasti galuh, gud- gud- gudah, dan sebagainya. Tapi kalau kita kuat, kita tidak akan uh, tidak akan mundur. Kembali ke saruran pencernaan. ya. Menurut saya begini. Itu sangat penting sekali kesehatan saruran cerna. Bukan berarti organ yang lain tidak penting, tapi kalau kita mem- mengomong tentang asi, asi itu masuk ke dalam usus. Pertama kali yang terkontak oleh dunia luar adalah saruran cerna. Jadi itu penting sekali. Kenapa salah itu contohnya? Supaya saruran cerna yang sehat, ya, si gutnya tadi yang uh, jaringan lifoid usus itu matang dengan bagus, berkembang dengan baik, dia perlu dua. Satu, makanan yang benar. Makanan tidak hanya jenis makanan, dia juga hasil digesti makanan tersebut. Nah, hmm. salah satu yang paling bagus di gestinya adalah HMO. Tadi mungkin Dr. Naomi. HMO. The Human ya. Milk Oligosaharida. Itu hmm. paling banyak di dalam ASI. Itu hmm. kalau udah ketem, di, kalau dia ketemu sama bifido, sama lactobacillus, kuman baik di dalam tubuh kita, di ususnya langsung ditangkap jadi makanan, berkembang biaklah si bifido dan lactobacillus. Kedua adalah, tadi mikrobiota di dalam saruan cerna si bayi itu juga harus baik. Berarti dia harus didominasi oleh bifido dan lactobacillus. Gimana caranya? Tidak usah pusing. Itu sudah ada di dalam asi. ya. Jadi di asi itu tidak hanya mengandung kuman, tapi juga mengandung bifido faktor. Seperti lactoferin, ya, lizozim, asam folat. Semua itu kalau dia ada di usus ketemu si bakteri, tumbuh bakteri yang baik tersebut. Jadi tidak usah kita mensuplementasi apapun. Tetapi, hmm. nah, tetapi satu, kalau bayi kita beresiko, apa sih resiko seorang bayi? Dia lahir prematur. Oke, okay, saya mempunyai resiko seorang bayi mungkin sistem imunnya semakin rendah, mungkin flora ususnya semakin tidak seimbang. Apa perlu kita perhatikan? Kedua, mungkin kita banyak banyak data, bayi itu lahir per seksual dibanding per vaginam. Itu ada data mengatakan bahwa flora usus lebih bagus per vaginam. Ketiga. Dia nutrisi, enggak asi eksklusif, partial breastfeeding, atau susu formula murni. Itu pun juga mempengaruhi anak menjadi resiko. Dan terakhir, riwayat perawatan misalnya di NICU dan sebagainya. Itu saja oh. yang bagi saya, buku asi, tapi kita dulu yakin. Gitu. Yakin, yakin dulu teman-teman semua seluruh Indonesia. <laughs> Prof. Hegar, terima kasih banyak. Sama-sama. Setelah ya. ini, Dr. Yohmi akan keluar. Jadi saya akan close dulu Prof. Hegar ya. Terima kasih banyak, ya, terima kasih. Prof. Hegar. Terima kasih. Ya. Semoga ya. sehat ya, ya Prof. Terima Sama-sama. kasih. Sama-sama. Salam. Nah, yuk.